உங்கள் அனைவரையும் இன்பாக்ஸ் ஸ்வீட் சேனலிற்கு வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அல்லது இன்று நாங்கள் ஃபேஸ்புக் பேஜ் கவர் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது என்று சிம்பிளாக பார்ப்போம் ஃபோட்டோஷாப்புக்கு போய் நியூ என்ற ஆப்ஷனுக்கு போங்க அதில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இதில் நீங்கள் சைஸை செட் பண்ணணும் ஸோ அதில் வந்து அகலமும் உயரத்தை நீங்கள் செட் பண்ணணும் வித்துன்னு சொன்னால் அகலம் ஹைட்டுன்னு சொன்னால் உயரம் ஸோ வித்தை வந்து நீங்கள் எண்ணூற்று எண்பத்து ஐம்பத்து ஒன்று அதாவது எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் எயிட் ஃபைவ் ஒன்னை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி பிக்சல் என்ற மெஷர்மெண்ட்லையா இருக்குன்றதையும் நீங்கள் கவனிச்சு கொள்ளணும் ஸோ அது வந்து பிக்சல்ஸில் இருக்கணும் ஹைட் வந்து முன்னூற்று பதினைந்து இருக்கணும் ஸோ அதை நீங்கள் சரி பார்க்கணும் ஸோ ஃபேஸ்புக் கவர் இமேஜ் சைஸ் ஆக்சுவலாக எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து முந்நூற்றி பதினஞ்சு தான் சைஸ் ஸோ ரெசல்யூஷன் எழுபத்தி ரெண்டு இருக்குன்றதை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதே மாதிரி ஆர்ஜிபி களம் மட்டும் ஆர்ஜிபி ஆக்குங்க வேறு எதுக்கும் செட் பண்ணாதீங்க ஸோ பேக்ரவுண்ட் கண்டென்ட் வந்து ஒயிட் ஆக்குங்க ஓகே ஸோ பேக்ரவுண்ட் கலர் ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் நீங்கள் போனீங்கன்னா நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணாதீங்க நீங்கள் ஒயிட் பேக்ரவுண்ட்லேயே நீங்கள் போங்க போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓகே பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்திருக்கும் இந்த இமேஜ் வந்திருக்கும் ஸோ இது வந்து ஹைட் லெஃப்ட் டு இடது பக்கத்துலேருந்து வலது பக்கம் வரைக்கும் அது வித்தாக கருதப்படும் மேலிருந்து கீழ் வரைக்கும் அது உயரமாக அதாவது அகலமாக கருதப்படும் உயரமாக இப்போ இந்த லேயரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லொக் ஒன்று பார்ப்பீங்க அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது அன்லொக் ஆகிடும் அல்லது நீங்கள் அப்படி பண்ணல அப்படி வரலன்னா நீங்கள் நடுவில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சில வருஷங்களுக்கு வராது நடுவில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி பொப்ப பொண்ணு வரும் அதை நீங்கள் ஓகே பண்ணுங்க ஸோ இப்போ அந்த லுக் மார்க் போயிடுறது ஸோ பெட்டர் வந்து நீங்கள் அதில் நடுவில் வச்சு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ பழைய வருஷங்களுக்கு ஃபோட்டோஷாப்புக்கு சப்போர்ட் ஆகாது ரைட் ஓகே இப்போது நீங்கள் இந்த இமேஜில் நீங்கள் சென்டர் மார்க் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா முதல்ல இது சென்டர் பண்ணுறதுக்கு எடிட் போய் ஃப்ரீ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் என்கிற இந்த செக்ஷனை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அல்லது கண்ட்ரோல் டி என்றதை கீபோர்டில் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் இது தான் இந்த மார்க் சென்டர் மார்க் ஓகே அதில் சென்டர் பாயிண்ட் ஸோ இப்போ நீங்கள் உங்கள் விண்டோவில் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரூலரை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படியே ப்ரெஸ் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ட்ரெக் பண்ணுறீங்க ரெக் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ரைட் பக்கம் உங்களோட வலது பக்கம் மூவ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ப்ளூ கலர் ஒரு லைன் மாதிரி வரும் பயப்படாதீங்க இது வந்து இமேஜில் சேவ் பண்ணுறதே வராது ஸோ அதே மாதிரி மேலே இருந்து நீங்கள் கீழே எடுங்க எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்போ நீங்க இந்த இமேஜில் சென்டரை மார்க் பண்ணிருக்கிறீங்க ஸோ மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ரைட் என்றக்கூடிய ஐக்கன் நீங்கள் செலக்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓகே அதாவது என்டர் என்றது அர்த்தம் ஏன்னா இப்போ அந்த இமேஜ் செலக்ட் ஆகி தண்ணி இருக்கு ஸோ இப்போ என்டர் பண்ணுங்க கீபோர்டில் ஃபைன் இப்போ நீங்கள் சென்டர் பண்ணிட்டீங்க இப்போ சேஃப் ஏரியான் இருக்குது சரியா அந்த சேஃப் ஏரியா நாங்கள் மெசேஜ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ரெக்டாங்கல் டூலை நாங்கள் நீங்கள் எடுங்க எடுத்து இந்த சேஃபஸ்ட் டூலை நீங்கள் முதல்ல ட்ரோ பண்ணுங்க இது என்னென்னா அந்த சேஃபஸ்ட் டூலில் என்ன ஸ்பெஷல்னா மொபைல் ஃபோனுக்கு ஒரு சைஸும் கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு சைஸ்லையும் இந்த கவர் இமேஜ் வரும் ஸோ இந்த மொபைல் ஃபோனுக்கு ஏற்ற மாதிரி செட் பண்ண மாட்டா அது கம்ப்யூட்டருக்கும் சேர்த்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ இந்த கிரே கலருக்குள்ளே வந்தால் தான் இருக்கிறத நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா தான் அது ஃபிக்ஸ் ஆகும் ரைட் இப்போ நீங்கள் விண்டோவில் போயிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா விண்டோஸுக்கு போங்க விண்டோஸ் மெனுவுக்கு போங்க விண்டோ மெனுவுக்கு போயிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேர்ஸ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓகே இங்கே கீழே இருக்குது இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களோட ரைட் சைடில் பாருங்கள் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மெனு அந்த ஆப்ஷன் வராது இப்போ அந்த டிக் இருக்கான பாருங்கள் ஸோ டிக்கை போடணும் ரைட் சைடில் பாருங்கள் இந்த டிக் இல்லை ஸோ டிக்கை போட்டிங்கன்னா ரைட் சைடில் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆப்ஜெக்ட் காட்டும் அதனுடைய சைஸஸை நீங்கள் மாற்றலாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் இதில் வந்து சைஸை மாற்றுங்க ஸோ ஃபைவ் 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 ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து அதுபோல் ஹைட் வந்து முந்நூற்று பன்னிரெண்டு ஸோ இது வந்து சேஃபான சைஸ் ஸோ இப்போ சைஸ் சேஞ்சாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் அப்படி இந்த செலக்ட் டூல ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ திரும்ப நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா அப்படியே இதை சென்டர் பண்ணுங்கள் ஸோ சென்டர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அல்லது கொண்ட்ரோல் டி செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்படி சரியாக சென்டருக்கு வாங்க வந்தீங்கன்னா நீங்கள் சென்டர் பண்ணுங்கள் ரைட் ஓகே
நம்ம வந்து ஒரு சே பேர் கொடுக்குறேன் ஃபேஸ்புக் கவர் இமேஜ் டியூட்டோரியல் ஃபைன் சேவ் ஓகே பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த கிரே கலருக்குள்ளே தான் நம்மளோட மெயினான மெட்டர்களை நம்ம டைப் பண்ணணும் ஸோ இம்மோல இந்த கிரே ஏரியாவை வந்து நான் டீசெலக்ட் பண்ணேன் ஸோ அதை வந்து அந்த லேயரில் அந்த கண் மார்க் இருக்கு தானே அதை நம்ம கிளிக் பண்ண மாட்டா இல்லாம மாக்கிற மாட்டா அது இன்விசிபிள் ஆயிடும் அது வந்து மறைஞ்சிடும் சரியா ஓகே இப்போ இன்விசிபிள் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஏரியா உழைப்பு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு டெக்ஸ்ட்டுகள் ஒரு மெட்டர் வந்து போட போகிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்கில் நான் ட்ரோ பண்ண போகிறேன் சார் இந்த ரெக்டாங்கில் நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நான் கலரை சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம நல்ல கலர் வந்து சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே போயிட்டு எப்பவும் நீங்க அந்த கலர்களை சூஸ் பண்ற டைம்ல நீங்க டிசைன் வந்து முன்கூட்டி நீங்க பிளான் பண்ணி தான் வரப்போதுன்னு சொல்லி சோ அதன் அடிப்படையில நீங்க செஞ்சு கொள்ளுங்க ஓகே நான் இப்ப வந்து நீங்க சென்டர் பண்ண போகிறீங்க ஸோ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் அக்கௌண்ட்ரோ டீ அடிச்சுட்டு ஸோ நீங்கள் இந்த லைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அலைன் பண்ணுங்கள் ஸோ சென்டர் பண்ணுங்கள் சென்டர் பண்ணிங்கன்னா தான் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் ஸோ எல்லாம் அவங்க ஐடியா தான் ஸோ இப்போ என்ட்ரு பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா அந்த சிட்டி செலக்ட் டூல் போயிட்டுரும் இப்போ நம்ம அதுக்கு வந்து ஒரு அந்த இந்த லைனை வந்து நம்ம இல்லாமல் ஆக்குறோன்னா வியூவுக்கு போயிட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ராங்கிற அந்த டூலை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணால் அது இல்லாமல் ஆகிடும் அது திரும்ப வேணும்னா கொண்ட்ரோல் எச் ஓகே கொண்ட்ரோல் எச் அடிச்சோம்னா திரும்ப வந்துடும் திரும்ப அடிச்சு மனை இல்லாமல் போயிட்டோம் இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட் டூல் டைப் பண்ணப்படும் ஸோ அதில் போயிட்டு நம்ம வந்து டைப் பண்ணப்படும் ஸோ நம்ம ஃபொன்ற கலரை நம்ம மாற்ற போகிறோம் ஸோ நான் ஒயிட் கலர் கொடுக்குறேன் கொடுத்து ஒயிட் கலரில் கோடு வந்து ஆறு தரம் எஃப் ஓகே அப்படி கலர் தெரியலன்னா நீங்கள் அங்கே போயிட்டு செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ நான் டைப் பண்ண போகிறேன் டைப் பண்ணமோனா என்ன பண்ணமோன்னா ஓகே ஸோ ஸ்டே ஹோம் ரைட் இப்போ நான் செலக்ட் டெரோ டூல ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதை நம்ம ஸ்டே ஹோம் பண்ணுறேன் இப்போ இதை வந்து டூல்ஸ் இப்போ நான் ஃபோன்ற சைஸை நான் மாற்றுறேன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே இப்போ நான் போல்ட் இல்லை இல்லை மீடியம் சரியாக ரெகுலர் ஓகே ரெகுலர் வில் பி ஃபைன் இப்போது நான் செலக்ட் டூல் பண்ணுறேன் யாரோ அடிக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து இதை சென்டர் பண்ண போகிறேன் ஸோ எகெயின் நான் இப்போ எனக்கு இதில் அந்த சென்டர் பண்ணுறதுக்கு சரியாக இப்போ எலைன் என்ன எலைன் பண்ணுறதுக்கு சென்டர் எலைன் சென்டர் பண்ணணுமனா நம்ம என்ன பண்ணுறது இந்த கொண்ட்ரோல் எச் அடிச்சோம்னா இந்த லைன் வரும் ஸோ இப்போ நான் எடிட் போயிட்டு ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அல்லது கொண்ட்ரோல் டி அடித்தோம்னா இப்போ நான் சென்டர் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் சென்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு இமேஜ் ஒன்று போட்டாலும் நல்லா இருக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம ஐடியா அது வருது இமேஜ் போட்டால் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணோம் வெரி சிம்பிள் டிசைன் இது ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா கூகுளுக்கு போகிறேன் கூகுளுக்கு போயிட்டு இதில் வருது இமேஜை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் மேஜை கிளிக் பண்ணி ஸோ நான் இப்போ இமேஜ் ஒன்று தேடுறேன் ஓகே ஹோம் ஐக்கன் ஹோம் ஐக்கன் தேடுறேன் ரைட் இப்போ நம்ம ஹோம் ஐக்கன் அடித்தோம்னா நிறைய இமேஜஸ் வரும் ஆனால் என்ன இதில் விஷயம் என்ன இதில் எல்லாத்துலேயும் பேக்ரவுண்ட் வந்து கலராக தான் வரும் ஸோ பட் நமக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து கலர் இல்லாமல் வேணும் அதனால் நம்ம இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூல்ஸ் சென்ட் இருக்குது கூகுளில் ஸோ இந்த டூல்ஸுங்கிறது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே இன்னொரு ஆப்ஷன் ஒரு நாலஞ்சு ஆப்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதில் வந்து சைஸ் கலர் யூசேஜ் டைப்ஸ் டைப்ஸ் டைம் தட் இருக்குது இதில் நீங்கள் ரெண்டாவது கலரை செலக்ட் பண்ணி ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் என்று மூணாவது இருக்குது அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் கலர்லேருந்து ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் இது என்னென்னா பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் அது வர இமேஜஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக காட்டும் ஓகே ஸோ பேக்ரவுண்ட் இல்லாத இமேஜஸ் தான் இது வந்து செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டும் ஸோ உங்களுக்கு இதில் விரும்பிய உங்களுக்கு சூட்டான உங்களுக்கு விரும்பக்கூடிய இமேஜஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் இன்றைக்கி இந்த இமேஜ் பிடிச்சிருக்கு ஸோ இந்த ஹோம் வேணா கிளிக் பண்ணுறேன் ரைட் இப்போ இதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை நான் சேஃப்டிக்கு எதுக்கு நான் சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த அதனுடைய வெப்சைட்டு கொஞ்சம் போயிட்டு பார்ப்போம் அதனுடைய வெப்சைட்டுக்கு போன மாட்டா எப்படியான குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஓகே இதுதான் ஒரு சைஸஸில் இருக்குது நான் இதுக்கும் சேஃப்டிக்கு நான் பெரிய சைஸில் அதாவது ஃபைவ் டுவெல் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெல்
அண்ட் ஒரு இமேஜ் இருக்கு ஸோ இதை நம்ம அப்படி என்ன பண்றோம்னா ஓகே இதை அப்படியே கிளிக் பண்ணி அப்படியே ட்ரோ ட்ரெக் பண்றோம் போட்டோஷாப்புக்கு ஓகே அப்படியே கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே போட்டோஷாப்புக்கு நம்ம போனோம்னா இது அந்த இமேஜ் இங்கே வந்துடும் இப்போ நம்ம கொன்ட்ரோல் ஷிஃப்டை பிடிச்சிட்டு நம்ம கோனரில் பிடிச்சோம்னா அது சரியான அளவில் வரும் சரியா ரைட் இந்த சைஸ் ஓகே ஸோ நான் என்டர் பண்ணுறேன் அல்லது அந்த டிக்கை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதை நான் கொஞ்சம் மேலே ஆகிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ராஸை விசிபிள் ஆக்கிட்டு இப்போ நான் இதை கீழே எடுக்க போகிறேன் ஸோ அந்த லேயரில் ஸ்டே ஹோம் என்கிற அந்த டெக்ஸ்டையும் அந்த ரெக்டேங்கலையும் நான் கொஞ்சம் கீழே ஆக்க போகிறேன் ஸோ நான் அதை அப்படி என்ன பண்ணுறேன் அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வரேன் கொஞ்சம் அந்த லைனுக்கு கீழே நம்ம எடுப்போம் சென்டருக்கு எடுப்போம் எடுத்தோம்னா நம்ம மற்ற பேலன்ஸ் பண்ணிடும் ஸோ ரைட் இப்போ நான் அந்த ஹோம்டு அந்த இமேஜுடைய அந்த லேயரை நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ செலக்ட் பண்ணோம்னா நம்ம மொத்தமாக சென்டர் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அது மூணு மூணு லேயர்ஸ் இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணிருக்கிறோம் ஸோ இதை நம்ம இப்போ இங்கே நீங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் சென்டர் பண்ண செலைன்மெண்ட் பண்ணலாம் ஓகே சென்டர் அலைன் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் பெல்லாம் சென்டர் ஆகிடும் கிளிப் ஆகிறேன் ரைட் சென்டர் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் இதை அப்படி என்ன பண்ண போகிறீங்க கொண்ட்ரோல் டி அடிக்க போகிறீங்க கொண்ட்ரோல் டி அடிச்சிங்கன்னா அந்த டிரான்ஸ்பேரண்ட் அந்த மார்க் வரும் ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த லைனுக்கு சென்டர் ஆக்க போகிறீங்க ஸோ இதுதான் இப்போ இன்றைக்கு நீங்கள் பண்ணக்கூடிய டிசைன் இப்போ நீங்கள் இதில் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் எல்லாம் ஓகே எல்லாம் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் பேக்ரவுண்டு வந்து உங்களுக்கு இந்த கலர் பிடிக்கலை ஸோ நீங்கள் பே கலரை மாற்ற போகிறீங்க லேயரில் ஆ ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய ஆ கீழே இருக்கக்கூடிய லேயர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க அதே சூஸ் பண்ணுங்க அதுதான் அதனுடைய கலர் அதை சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெக்டாங்கல் டூலுக்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சென்டரில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஃப்ரம் சென்டர்ங்கிறத வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்க ஃப்ரம் சென்டருங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்க பண்ணிங்கன்னா நடுவுலேருந்து சைஸ் போகும் ஸோ சைஸை வந்து எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று ஹைட் வந்து முன்னூற்றி பதினஞ்சுன்றதை நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள் இல்லை அதுதான் ஓல்ரெடி இமேஜ் சைஸ் ஸோ நீங்கள் ஓகே அடிச்சிங்கன்னா சென்டரில் அது ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ரைட் இப்போ நீங்கள் இதில் சைஸை நீங்கள் ஓகே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க இப்போ நீங்கள் கலரை மாற்ற போகிறீங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு லைட் கலர் ஒன்று எடுக்கிறது பார்க்குறேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி சும்மா ஒரு கலர்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ எலோ ஸோ நீங்கள் லைட் எலோ அதாவது பேஜ் கலரமாக எலோ எனக்கு ஓகே பட் சும்மா ப்ளூ அப்படி சும்மா போட்டு பார்ப்போம் எப்படி மெச்சாது கலர் ஸோ நம்ம கலரோ கலரோடு நம்ம ப்ளே பண்ணுற நேரம் கொஞ்சம் ரசிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இதுவும் ஓகே பட் நான் மனசில் நினைச்சது வந்து பேஜ் மாதிரி கலர் ஸோ திஸ் இஸ் த கலர் ஓகே இதுதான் கலர் ஸோ இந்த கலர் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த கலர் இன்னைக்கு ஓகே ஸோ இந்த கலர் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ண சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஃபைலுக்கு போயிட்டு சேஃப் ஃபோ வெப் சேஃப் ஃபோ வெப் அல்லது ஓட்டர் ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் எஸ் அடிங்க அடிச்சிங்கன்னா சேஃப் ஹோ வெப் பண்ண அடிச்சிங்கன்னா சைஸ் குறைஞ்ச சைஸில் வந்து சேம் இமேஜஸ் வந்து சேவ் ஆகும் அதுதான் இதுக்கு சேவ் பண்ணுறது ஓகே ஸோ இதில் வந்து இந்த சைஸை பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பாயிண்ட் நைன் ஒன் கே ஸோ இது வந்து பிஎன்ஜி ஃபார்மெட்டில் இருக்குது ஸோ ஜேபிஜியில் நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம் அது ஒரு குவாலிட்டியில் இருக்குது இப்போ மேக்சிமம் குவாலிட்டியில் முப்பது கே அதுக்கப்புறம் ஹை போனீங்கன்னா பதினாலு கே அதுக்கப்புறம் பிஎன்ஜி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது பிஎன்ஜி டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் பிகாஸ் ஃபோ ஃபேஸ்புக் வந்து பிஎன்ஜி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா குவாலிட்டி ட்ரொப் ஆகாது சரியா ஸோ அதில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓகே அடிங்க ஸோ இதுக்கு ஃபைல்ட பேர் ஒன்று கொடுங்க எங்கே சர்வ் பண்ணமான்னு ஸோ ஏற்கனவே கொடுத்த பேர் தான் ஃபேஸ்புக் கவர் இமேஜ் டியூட்டோரியல் பிஎன்ஜி ஓகே ஸோ இதுதான் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இமேஜில் இருக்க ஏற்கனவே அதே சிமிலரான ஒரு டிசைன் தான் ஸோ இப்போ இனிமேல் உங்களுக்கு இந்த டிசைனை நீங்கள் பழகலாம் ஸோ இது வெரி சிம்பிள் ஸோ ஈஸி உங்களோட பேசிக் பேசிக்கான ஒரு டிசைன் மெசேஜ் பட் இதனால் பாருங்கள் வெரி சிம்பிளான டிசைன் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது ஸோ லைன் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச்